Okay, so talking about the Aliyah of musicians in the 1930s, that is musicians moving to Israel, probably Jewish musicians in the 1930s. Natsim be'Europa be'Kfia she avera shel Yehudim yitziat Europa. Chelik mei ha'muzikayim ha'elu ba'u la'aretz eretz Israel. Ha'immigration ze kolel chad shel ha'chi. מוזיקאים הכי חשובים מאירופה זה כולל אודון פרטוס, קונצרט מאסטר של ברלין פילהרמוניק, פול בן חיים, מלחין ומנצח אופרה ומלחין אלכסנדר בוסקוויץ. אז כמו הכתבנים, המלחינים של מוזיקה פופולריים חיפשו סגנון עברי חדש Uh, הרבה uh, מלחינים קלאסיים הם רצו מודס חדש של קומפוזיציה שז, שהם יביאו ביטוי את הזהות uh, uh, חדשה לאומי חדות, sorry, זהות לאומי, לאומית חדשה בן אדם לא יכול להמשיך במדינה שלו וכותבים uh, works על הבסיס של uh, מערב טהר uh, זה מה שכתוב קריטיק דיוויד רוזוליו בש, בשנת 1946. The landscape uh, סגנון <coughs> חיים ועבירה. כל זה זה חיוב לשנות כאילו משהו, a different approach, approach חדש. בוסקוביץ' כתב סוויט, קוראים לזה סמיטיק סוויט לפסנתר ב-1945. זה כתוב בסגנון הומופוני. עם הליווי דרון ותווים ריפידד, תווים חזרים, ולימיטט את השמיעה של האוד הערבי ולקנון. בן חיים הוא כתב סנאטה אטרי בשביל סמבלו, מנדולין וגיטרה ב-1968. It also had a sound, זה היה ממש מזרח התיכון. Okay, now on the Israel Philharmonic Orchestra. משנת 1935, המוזיקאים היהודים באירופה, there was a מצב של אנטישמיות. And there was a צורך to rescue these musicians. קונצרט ויולנס, קינוריס, ברונס הוברמן, הוא החליט ליצור תזמורת מפילשתינה as a safe haven and also a משהו unique, משהו מיוחד. הורמן הוא לקח מוזיקאים מהתזמורות הכי טובות מאירופה והפילהרמוניק הפילשתינה made its debut בשנת דצמבר 1936 under the baton of Arturo Toscanini. The Israel Philharmonic Orchestra חשוב בתרבות ומוזיקה בישראל. אחד של ה-compositions by מלחינים ישראלים זה עזר to launch, לעזור המקצועים של הרבה מוזיקאים ישראלים. התזמורת ניגן כמה הופעות עם חשיבות בשביל ישראל. בשנת 1967, אחרי המלחמת 1967, מנצח לינר ברנשטיין, הוא הביא אל תזמורת הנטור במדבר סיני, כשהיה מלחמת, כאילו קרב, 
לפני ממש קרוב לכמה ימים uh, קודמים. התזמורת גם, גם הופיעו על הגבול הלבנון ב-1980 בתקופה הזאת. הם ניגנו לקהל של מיקסט ישראלים מעורבים וגם לבנאנים שבא בשני הצדדים של הגבול לשמוע. המנצח זובן מטה, אבל הוא לא עצמו ישראלי, הוא מדבר קצת עברית, הוא ממש חשוב ב- is the, the Israeli musical scene. Okay, now a little bit about music in the military, Israel. Now the Kiyum HaYisrael, HaTafkid Shel, Shel HaTzava, B'Tarbut Yisraeli, זה ממש יש השפעה גדולה על המוזיקה בישראל, בארץ בישראל. שיש הרבה קונפליקט עם הערבים, התימס, התמה של מלחמה ושלום, זה כאילו משהו סנטרלי במוזיקה הישראלית. לפני הקיום המדינה עד עכשיו, הרבה שירים יש הנושא של מלחמה, הכפרה, and uh, longing for peace, uh, מתגעגעים בשביל שלום. Uh, שירים מילט, מיליטריסטיים קיצוניים ש... They do an emphasis on the triumph over the enemy. They're not standard, they're low standard in the repertoire Israeli. Lashvot, Rova Shirim Ala Nosem Milchama, Matsuv. A dogma kitsonish is a shir Eli Felet to a Nigun Minor, Be Sasha Argov, the song lyrics by Nathan Alterman, Zelmer Al Ayeled, um, עם לא הרבה, without a penny's worth of character, כאילו, הוא הרג במלחמה, כשהוא, he has an error of judgment. אוקיי, okay, a little more there. אוקיי, okay, ההשפעה של הצבא על המוזיקה הישראלי, זה הולך רחוק, זה עובר רחוק, כי זה לא רק מקור של אינספירציה למוזיקה. הצבא הם כאילו, הם אוהבים מוזיקה. וערוץ הצבע זה גלי צה"ל. מאז שנת 1950, ה-IDF הצה"ל, they have להקות, קוראים לזה להקות צבאיות, ארמי אנסאמל. הקבוצות האלו הם חיילים עם... כושר להופיע ולעשות entertainment for the troops. הם מופיעים מוזיקה מקורי, זה טוב ומדויק, והקבוצים האלו הם הפכו להיות לא כאילו מנהיגות, אבל מובילים, leaders, במוזיקה הישראלי ואין the entertainment field. הרבה של השירים בישראלים הכי פופולרי הם כתבו לפר להקות צבאיות, לדינה ברזילי, הללויה, ישנן בנות, דובי זלצר, כאילו קוראים, קוראים לו את אחד האבות של מוזיקת פופ בישראלי. הם כתבו שירים בשביל נהל בריגייד אנטרטיינמנט טרופ. That's enough for 